Yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, Microsoft-miljardööri Bill Gates, on päättänyt lahjoittaa lähes koko omaisuutensa hyvän tekeväisyyteen. Gatesin ja hänen vaimonsa säätiön vuosibudjetti on valtava, suurempi kuin esimerkiksi maailman suurimmalla lastenjärjestöllä Unicefillä. Valtaosa Gatesien omaisuudesta on kiinni sijoituksissa, jopa sellaisissa yrityksissä, joiden toimintatavat eivät ole sopusoinnussa säätiön hyvän tekeväisyystavoitteiden kanssa. I think we've saved 5.4 million children's lives today because of that initiative with vaccines. Do you dream to see one day a HIV vaccine? Absolutely. That is the ultimate goal for Bill and me, is to ultimately have an HIV vaccine, and we think we'll get one. Saksalaisen Stefan Kappen tutkimusryhmä saa Bill ja Melinda Gatesin säätiöltä vuosittain noin 15 miljoonaa euroa. Ryhmä etsii rokotetta malariaa vastaan. Säätiö asettaa tutkijoille tiukat aikataulut. I think it would have been possible, but it would have taken 25 years. What we accomplished in four to five years with the Gates Foundation resources, it would have taken much longer without it. We call ourselves impatient optimists. Uh, optimists because we know these things are achievable, but impatient because it, we feel like it can happen uh, more rapidly. Microsoftin luoja päätti vuonna 2000 lahjoittaa 95 prosenttia omaisuudestaan hyvän tekeväisyyteen. Monia muutos bisnesmiehestä hyvän tekijäksi arvellutti. Bill Gates in the 90s was not at all regarded as generous. He was considered as sort of a robber baron. Uh, brutal capitalist and he was in a fight with the federal government over antitrust issues which then expanded into Europe. When he first started giving away money, um, it was viewed fairly cynically by a lot of people as just public relations. Bill and I were never in this for changing image. We've always been in this for equitable lives around the planet. So I don't think me working on a diarrheal disease improves my image, nor do I care if it does. Säätiöllä itsellään on pääomaa lähes 37 miljardia dollaria. Se lahjoittaa vuosittain siitä noin 5 prosenttia, säilyttäen säätiön asemansa ja välttäen verot lähes kokonaan. Suuri osa omaisuudesta on kuitenkin sijoitusrahastossa, 67 miljardia dollaria. The Los Angeles Times-lehti on tutkinut rahavirtoja. The Bill and Melinda Gates Foundation has decided to spend down its fortune, but for now, they are spending primarily the interest and the dividends associated with their investment. Toimittajat yllättyivät selvittäessään sijoituksia tarkemmin. What we learned was that a very substantial portion of the Gates Foundation endowment was invested in companies that directly contradicted the noble goals of their philanthropic work. Not just that they were incidental to those goals, but they created misery or created the very health problems that the Gates Foundation was determined to try to end and solve. Artikkelin köyhä nigerialaispoika oli juuri saanut Gatesin säätiön kustantaman poliorokotuksen. Taustalla näkyvät kaasupalot tulivat läheiseltä italialaisen eniyhtiön öljykentältä, jota Bill ja Melinda Gatesin säätiö omisti. He had a rasping cough. He had chronic respiratory problems like many of the children in this area problems that the physicians and public health officials of the region blamed on the gas flares the gas flares that were earning many millions of dollars of profit for the Bill and Melinda Gates Foundation Gates ei rajoita varojensa sijoittamista juuri lainkaan. The only thing we tell them not to invest in is tobacco. Other than that, the job of the investment group is to maximize the money so we have more money to spend over here on things that really make an impact. Säätiö edistää myös geenimanipuloitujen kasvien tutkimusta Afrikassa. Se on sijoittanut esimerkiksi kymmeniä miljoonia euroja muun muassa maissitutkimukseen. Yllättäen säätiön yhteistyökumppanina alalla on huonomaineinen jättiyritys Monsanto. Se hallitsee suvereenisti geenimanipuloitujen tuotteiden markkinoita. Yhtiötä on syytetty muun muassa epäeettisistä toimintatavoista, ympäristöongelmista, siemenmarkkinoiden monopolisoimisesta ja aggressiivisesta lobbaamisesta. Keitsin säätiön yhteydet Monsantoon ovat tiiviit. You know that this particular groups of people have actually moved from Monsanto and now work directly for 
uh, the Gates Foundation. Who, for example? Uh, Rob Hosh, for one. If this person, for the last 40 years, was doing GMOs in Monsanto, and now they're at the Bill Gates Foundation, what else would they be doing? They've been trying to find a way of getting to the African market for so long. Right now, they have that channel through the, uh, the new uh, organization that uh, the Bill and Melinda Gates Foundation have set up. Rob was a, a, is a top scientist about uh, avoiding farmer starvation. There's business interest for Monsanto to introduce GMOs in Africa. No, actually, actually, that's not true. The, everything that, that Monsanto's done relative to Acro is a, is a free donation. They do sell stuff in the United States. They're a, a business, but they've given all the work they've done for drought tolerance to a group in Africa. And we, you know, Monsanto gets no money. Maanviljelijöiden keskuudessa Monsanton ja säätiön avustusyritykset aiheuttavat kuohuntaa. We will better have something which is ant GMO, like I like getting up the seeds from the GMO seeds, which will be detrimental, which will also create problems to our own local variety through the pollination. Gates itse ei niele säätiönsä kohdistettua kritiikkiä. You know, rich people can spend money on themselves or they can they can go and help the poorest. You know, we should all celebrate anyone who gets involved in these things. And you know, we hope that a lot more people get involved. Gatesin säätiöstä on tullut yksi maailman suurimmista kansainvälisistä avustusorganisaatioista. Erona muihin on se, että tässä järjestössä ei tunneta demokratia, vaan valta on yhdellä miehellä.